شلونكم ان شاء الله بخير طبعا كنت غايبه لانه يعني عندي امتحانات فمن المدى عندي وقت اصور انزل فيديوهات طبعا اليوم راح اسوي كيكه هنا عندي تاع اجهز كيكه مال البيت لانه زوجي من يروح للشغل ياخذ وياه دائما الاطفال من يحبوها مو دائما نشتري من برا فتكون طيبه وسريعه هنا عندي المقادير هنا عندي اربع بيضات وعندي هنا تقريبا ثلاثة اكواب سكر هنا عندي 100 غرام زبد وبيكنج باودر وحليب والكاكاو الساده وهنا عندي الطحين هسه راح ابدي بالمقادير طبعا كالعاده راح ابدي اول شيء بالسكر والبيض نسوي هسه راح ابدي طبعا اخلط البيض والسكر حجم ما تصير حوامة ابيض طبعا مثل ما تشوفون هيجي اريد يكون القوام ماله وهسه ابدي اجي اضيف عليه الطحين البقايا المكونات طبعا انا قالب ما كي يكون شي عندي قالب كبير فراح اكيد راح ازيد بالمقادير هنا عندي القالب 28 كبر ماله كبير كبير طبعا انا بالقالب خليت الورق مال الفرن ورق الزبده ريفة عندي العجينة في الفرن بدنا شوي سنة نحط يحط أبو هذا تقريبا مية غرام مية مليغ تقريبا قزيل هذا القالب ما يفتحين لا أحط فيه الجلاس ثاني حطيت اثنين ها ثلاثة خليت أربعة طحين هاي أخلي الخامس خمسة لما بتكون القالب مالي كبير فأريد أن يكون المكونات هاي ستة خليت بي ستة طحين حتى اعرف اذا اخذ الحليب سنجي نضيف عليه الزبد اللي يبقى من الزبد راح اجي احطه بالقالب الكاكاو راح اقسم العجينه طبعا انا نسيت اقول لكم اول شيء اقسم العجينه كان نحط له البيكنج باودر طبعا انا خليت ثلاث خواشيك من هذا قزين ولا عقل ونجي نخلي هسه عليه الحليب 
الحليب راح ابدا اول شيء بكلاص واشوف اذا يحتاج بعد حتى اضيف بعد هذه نبدا نخلط العجين لاني حطيت الدبس فما عاد اضيف الحليب نشوف الدبس يحتاج حليب نجرب بعد المكونات طبعا اللي ما عنده زبد يقدر يستبدله بالدهن العادي مع الاكل بس هو طبعا الزبد يكون اطيب بنفس الوقت تكون العجينه كلش حلوه بالزبد سلينا نجي نضيف بعد حليب راح اخليه اثنين من هذا تقريبا صار ثلاثه شوف شو القوام معنا احس اللي يحتاج طبعا هو كل طحين يختلف عن طحين كاكاو بس ما اخلي بيها لون الابيض طبعا الكاكاو حسب الرغبه اذا واحد يحب يحط ويا كاكاو او بدون كاكاو مو مشكله تقريبا انا خليت ثلاث خواش اربع خواشي كاكاو هذا متوسط الحجم حجي ناخذه جاهز قصي نجيب القالب هنا نخلي بالنص ونبدأ ننزل بالخليط وش راح أحط باللون الأبيض بقى ننزل فوق نسيت 
موسيقى هسه مال انطلق نسنا الكيكة طلعنا من الفرن حنتظر تبرد حتى اقدر اطلع من القالب شكلها حلو الريحة طيبة انا شوف الطعم شونا بصدي من المدرسة مالته شوف نفسي وانا كورونا فما يخلو نطل جوا هي هي يوسف المدرسة اوه انا ما حسيت ببيت شوف كم البناء مالتنا كلش قريب طبعا يوسف بدا يمطر عربي للمدرسة فدا احاول وياه أعلم شوية هنا هاي بنايتنا ما لبيت فدا أعلم شوية عربي الأحرف والأرقام يوسف يقول أنا ما أحب الخريف أنت ما تحب خريف؟
كلهم ينازم من يرجع يلعب رقم الشجر الواقع <تصفيق> الجنطة أكبر منه ما تشوفون القالب ابد ابد ما صار بالعجين كلش حلوه هالشيء طبعا انا خليني بالقلب حتى يتيبس و... ولا يصير طعمها من ما طيب وي ما يدي نظيف غسلته بس لازم الكاميرا بيدي هاي ما اقدر اقطع الكيك انا اجيب سكين اذا أنا دائما الكيك ما أحب الجو ماله يعني هذا اللي يصير الجو آخر شي ما أحبه دائما أشيله بس لما حار لا طيب يعني لا يكون كنت قبل أبد ما ينجح عندي الكيك وكنت دائما يعجبني الكيك فبت خالتي دائما تدز لنا ويا كيك سود وأصدقاء زوجي يوم أنا خطية بالشغل اكو بيهم ما متزوجين اكو بيهم متزوجين وياه فينقلوا له يعني الكيك المتك يسوي كلش طيب فاليوم خابرني الصبح قال لي سوينا بعد كيك حتى يقوم اهو له شغل قلت راح افتح محل مال معجنات واسوي وبيع براس اصدقائك استفاد منه طبعا انا عاجبني ارتاح كافية بس المشكلة هنا بالسود المشاريع كلها صعبة والضرائب كلها تزيد علينا فمن هاي ما حد يعني يقدر مو الكل يقدر يفتح مشاريع لان ندفع وايد ضرائب خلاص تشوفون الورقة يعني ما بيعبد كيك صاير والقالب جوه نظيف <تصفيق> 